a escuchar a través de esa grieta de lo increado. Épico. Bienvenidos al programa número 60 de la Grieta de lo Encareado. Hoy en compañía de el doctor Chinaski. ¿Cómo le va, Chinaski? ¿Qué dice usted, Viegas? Todo bien, Chinaski. Bueno, Veo que logró, mucho. logró su cometido, ya la barba le llega al ombligo finalmente, <risa> Chinaski. ¿Cuántos años hace que se la está dejando? Hace mucho, hace mucho tiempo. Es en cada meditación crece un poco más, además. Se va a hacer eh, gurú, la trenza. Se hace gurú. Yo siempre le digo, ¿se va a hacer la trenza o no se va a hacer la trenza? No, no, no hace falta la trenza. Pero bueno, estoy en camino a ser gurú. ¿Cuánto le queda todavía? <risa> falta, faltan unos años más todavía. A gurú porni va a ser usted, <risa> <¿no>? <risa> <Yo> Chinaki. <risa> ¿Y usted, Viegas? ¿Eh? ¿En qué anduvo? Ah, durmiendo, estuve semana? todo el fin de semana durmiendo ah, bueno, Necesitaba bien. reponer energía Yo medito, usted duerme Es otra forma, digamos, de ingresar en un estado claro, Nunca ampliado. en un estado de conciencia vigil Lude. Nunca, nunca en un estado vigil Hablando de estado de conciencia vigil El que sí está en un estado de conciencia vigil Es el doctor Néstor Fabián Berlanda Veo que, que hay una silla vacía Sí, lamentablemente, pero... hoy no lo vamos a cargar Porque el doctor Berlanda no pudo apropincuarse Pero ya directamente la, ya Al cuartel dos, central de la dos, grieta Dos programas seguidos, nunca lo había hecho esto Usted sabe que Berlanda siempre Deberíamos va por el límite no, no, Caminando el... Vamos y el, el martes que viene que venga el solo Se arregle ¿eh? ¿Quieres que lo abandonemos? Sí, directamente <risa> eh, No, de, decía que hoy el doctor Se fue a acompañar a su hijita Luna Un beso para Luna que estaba enferma eh, la fue a llevar al médico Así que se le hizo imposible concurrir a los cuarteles centrales de la grieta Bueno, pero no lo vamos a perdonar No, Chinaski, no lo vamos a perdonar Bien, vamos a, re, a, a Cuénteme, invertir este... Invertir vol, que vol, ¿Volvemos a nuestros propios cuerpos? <risa> Espere <risa> ¿Cómo le va, Chinaski? <risa> Ahora va? sí Uh, viegas me sentía más cómodo en su cuerpo. Sí, este. sí, sí. sí. Y estoy más, es más flaco grande, ahora. Es más grande, me podía mover estoy un poquito mejor. más flaco. Pero bueno, estos traslados así, estas transmogrificaciones. Esta barba. Es tremendo. Se bueno. complica con el calor, le voy a decir. ¿Cuántos truquitos lindos se pueden hacer en la radio porque no nos ven? Sí. ¿eh? En la televisión sería imposible. Imposible. Así. Salvo que tuviésemos un presupuesto Una un super poco más, sí. más grande. Bien. ¿Cómo le va, Chinaski? Todo bien, ¿Qué todo tenemos bien. hoy en el programa número 60? Programa número 60 de la Grieta de lo Increíble. Los últimos no dos programas... No se los... puede creer, bien. ¿Usted sí, se, alguna 60. vez se imaginó, cuando allá hace un poco más de un año, eh, que se nos ocurrió la idea de hacer esta locura de que íbamos a llegar al programa 60, por ejemplo? No. No, el... la verdad que sí, siempre la intención fue este, durar, durar bastante, pero... Realmente para felicitarnos a nosotros mismos y sobre todo a nuestros fans que nos escuchan ¿Tiene, en vivo. Usted tiene fans. Y los fans, no, no, el programa, <risa> el programa tiene fans. Eh, y los que nos siguen en, en YouTube también. En YouTube. Eh, sí, sí, sí. La gente paciente que nos sigue por YouTube. Y sí, gente que ya... Eh, le quiero mandar... Se, se acuerda un, de usted y de su le madre, mandar... Chinaski, porque <risa> sí, no está subiendo madre, los, los programas. No se metan con y mi ya madre. estamos llegando a 20 programas más o menos. Pero usted sabe cómo que no están yo hago... subiendo. Y en poco tiempo estamos al día. Tómese un tiempito, por favor. Sí. Yo sé que su vida es muy ajetreada. Tómese un tiempito. ¿Eh? Le sube los programas a los fanáticos para que los, a, a, a aquella gente que no nos puede escuchar en, en vivo en este horario de, ¿Sabe qué? de 19 a 20. Le quiero mandar, hablando de este tema, un abrazo muy grande. No sé si nos estará escuchando, si no, sí, seguramente nos está escuchando a, al amigo Lucho. Le tiro un adelanto, nos, nos está dando una mano en toda esta cuestión tecnológica. Eh, así ah, que pronto bien. Lucho nos va a dar una grata sorpresa. Yo, hasta para, ahí nomás. Hasta ahí nomás. Bien. Eh, acá, hombro a hombro, <risa> laburando en la subida de los programas. Ya, ya ah, se va a enterar. Eso está muy bien. 
Ya tenemos que empezar a contratar gente porque y usted solito no puede. Yo no con puedo. Todo. Ah, pero en diciembre todo va a cambiar. Bien. Eh, Cuénteme usted qué los estuvo últimos, hablando. Sí, 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 sí. Los últimos dos programas eh, estuvimos eh, desarrollando todo el tema de eh, los secretos y misterios de Capilla del Monte y el Cerro Uritorco y toda la mitología moderna que se asentó sobre ese lugar a partir del 86 e incluso eh, un poco antes, unos años antes. Eh, mitología y leyenda que se, de, se despliega hasta, a, hasta el momento ¿no? y, y, y en sustituciones simbólicas va, va continuando su camino, ¿no? este, produciendo, entre otras cosas, algo muy importante para el modo de vida de la gente de, de Capilla, que es el turismo. ¿no? Eh, tengo entendido que hubo este, muy buenas repercusiones ¿eh? de, de, ese, es. de esos dos programas, con la visita de nuestro amigo Juan Marcelo Encalada, un especialista en los fenómenos psicosociales que se fueron desenvolviendo. Tanto es así que desde, desde el año 90, 91, Juan Marcelo eh, ha viajado todos los años a, a Capilla del Monte y bueno eh, ha desarrollado su tarea de, de investigación y de entrevistas a, a, a la gente que va a ese lugar en busca de la, de la supuesta energía del cerro, en busca de supuestas luces y, y todo lo que se habló. Eh, la Me he parte encontrado con muchos, a, muchos amigos uh -huh. que estuvieron muy contentos con, con, con lo tratado en, el, en los últimos dos programas. Uh -huh. específicamente. Así es, sí, bastante fascinante toda la historia. Gente de por cómo... Facebook que pide que sigamos profundizando este tema, parece bien. que les gusta mucho. Bien, bien. Sí, sí, este, de cómo se fueron tejiendo una serie de mitologías que tienen que ver hasta con eh, supuestos hallazgos arqueológicos y, y bueno, toda una, un, una serie de cosas que se va amalgamando, las ciudades subterráneas, las supuestas este, ciudades etéricas y una serie de creencias que se van sumando... A, a un misticismo, podríamos decir, ya eh, muy antiguo, de ese cerro que eh, fue eh, la, el territorio de los indios eh, come chingones. Eh, pero bueno, decíamos, eh, vamos a continuar desde otro punto de vista este mismo tema, hablando de los otros uritorcos. Porque no solamente en la localidad de, diciendo, de Capilla del Monte se ha generado esto de una remitologización moderna. Me gusta ese concepto, voy a detenerme un segundo. Sí. Remitologización moderna. Eh, en palabras eh, concretas, ¿qué quiere transmitir con ese neologismo? Lugares que a partir de, de la mano del fenómeno de los ovnis y de la mano de lo que sería todo el fenómeno social de la New Age, ¿sí? para englobarlo. Porque eso es lo que venimos en, hablando, estamos rozando, rozando eh, lo New Age con todos estos temas. No, obviamente. Y también eh, un poco... To, todo eso, digamos, ha conformado, por alguna razón, que es lo que, lo que nos, nos interesa dilucidar, eh, todas esas eh, historias legendarias, todos esos símbolos que en realidad son modernos y que muchas veces eh, provienen de las grandes ciudades, no son mitos rurales justamente ancestrales, sino que son mitos modernos, contemporáneos. Que atraen mucho a la gente. Sí, de pronto se concentran en ciertas regiones, generalmente con una montaña, con un pico, que cuando uno se pone a investigar, resulta que ya en la antigüedad en, no en todos los casos, pero en, en, en la mayoría de los casos, esas montañas eh, ya cargaban con una, una serie de eh, resonancias mitológicas eh, de, de los pueblos originarios que habitaron en ese lugar. Ahora lo entiendo. Este... Entonces, son eh, lugares que tienen una historia muy antigua. Que ya tienen una historia muy antigua, muy antigua que han sido referenciados. Habitualmente de leyendas de los indios eh, originarios, originarios en, del lugar, en, en cada uno de esos lugares. Y, y que, que a estas alturas de, de la humanidad. Sí, sí, sobre todo han eh, sido en el siglo XX, estamos copados, hablando de. Exacto, si sí. Desde copados la y re, re simbolizados. Sí, de alguna exacto, manera. Resignificados, uh -huh. eh, porque sabemos que eh, la capacidad de, lingüística del ser humano contiene esta, esta, esta capacidad de resignificación y de eh, sustitución simbólica. Eh, por lo tanto, es una capacidad infinita ¿no? que tenemos de, eh, 
eh, sustituir antiguos símbolos por, por, por nuevos símbolos, algunos eh, este, con nuevos ropajes, pero que significan prácticamente lo mismo que antes. Y, y bueno, y de hecho este, no solamente estamos conformados por lo que Edgar Morin llamaría el logos, ¿no? el pensamiento lógico, racional, sino que sabemos hoy en día perfectamente que a pesar de que nuestra cultura occidental, y tal vez por eso mismo, justamente por, por haber digamos eh, reprimido los aspectos eh, irracionales y haber ensalzado demasiado la razón, uh, uh -huh. en lo que se ha denominado el racionalismo, no es lo mismo la racionalidad científica que el racionalismo o el cientificismo. Esta exageración, digamos, del propio del paradigma occidental moderno, del positivismo. Eh, ¿Cuándo van a morir los is? Los no, ismos? no ha hecho, claro, claro. Este, eh, pero todo esto no ha hecho que desapareciera el pensamiento eh, mí, mítico, digamos, simbólico, mágico en, eh, en, en la gente de la sociedad occidental. ¿Mm? Es decir, nos jactamos muchas veces de ser muy racionales, incluso a principios de, 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 del siglo XX, eh, algunos intelectuales eh, suponían que nuestra forma de pensamiento era cualitativamente distinta de las formas de pensar de los pueblos originarios, ¿no? que supuestamente tendrían un pensamiento mágico e infantil, primitivo, y el nuestro sería civilizado y... Y, y, y racional y sin embargo este, vemos a, a diario que por sobre toda esta materialismo la tecnologización cada vez más importante el, en, en nuestra sociedad siguen existiendo estas creencias y cuando no existen se, se inventan se crean se recrean eh, pero así lo, es, lo, eso que claro, acabo de decir así claro. te lo enseñan también en la facultad claro. esta cuestión endocéntrica sí. eh, de la ciencia yo recuerdo en la facultad de medicina el primer y segundo año que eh, nos acercaban este, a los conceptos de por ejemplo pensamiento mágico y lo conectaban directamente con los indios como algo atrasado claro. e inferior como si nosotros no tuviésemos pensamiento mágico no y todo es, es, por suerte es, tenemos esto, pensamiento es, esto, mágico. Claro, esto que estamos desarrollando el fútbol prácticamente vive del pensamiento mágico eso es un buena buen ejemplo de sustitución simbólica no este es una casi una para mucha gente una cuestión mística religiosa totalmente en, en, en un trapo con colores no es cierto eh, pero eh, íbamos a, a hacia otra cuestión mucho más fascinante que es eh, ¿Cómo en, durante todo el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI se han concentrado toda esta nueva mitología, siempre de la mano del fenómeno OVNI, del, de, de, de la New Age y demás, y, y todos estos elementos parecen concentrarse en un determinado momento histórico en alguna de estas montañas que, obviamente, ya nuestros oyentes se habrán dado cuenta, la montaña es uno de los más antiguos símbolos de la unión entre el cielo y la tierra. Así es. Eh, y esto que sucedió en Capilla del Monte, que hemos desarrollado, digamos, en los últimos dos programas, eh, con la visita de Juan Marcelo Encalada, que eh, le agradecemos nuevamente por su, por su, por su visita, eh, donde hemos hecho toda la historización de lo que ocurrió, también ha sucedido en, otros, eh, en otras montañas, digamos, y también durante el siglo XX. Eh, se hace recurrente mencionar distintas regiones y montes cuando hablamos de eh, las primeras eh, sectas eh, o cultos ovni, es decir, eh, aquellos grupos que, lejos de eh, querer hacer una investigación supuestamente científica del fenómeno ovni, directamente asumieron el tema como una cuestión netamente religiosa, y conformaron agrupaciones o cultos, nuevos cultos. ¿no? Estamos hablando aproximadamente Los, de década del 70, sí, ya por ahí. Y antes también. Y antes también. Sí, en la década del 50. Entonces, ya ya en la, del 50, en ya la... de, digamos desde de Roswell para adelante. O de... Sí, claro, sí, 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 sí. Ya desde la década del 50 aparecen los primeros... este cultos a los ovnis o cultos platillistas o sectas platillistas, eh, los sociólogos modernos hablarían de nuevos movimientos religiosos, ¿no? que tienen que ver justamente con eh, el engarzar elementos científicos y tecnológicos propios de nuestra cultura con viejos elementos eh, mágicos, místicos y religiosos. Uno de estos primeros este, 
contactados, como se les llamaba en, en la época, George Adamski, que era un polaco un norteamericano de origen polaco, eh, hacía sus reuniones en, el, en un monte, justamente, en el Monte Palomar, eh, y otro de estos personajes, llamado un inglés llamado George King, eh, también mencionaba algunas montañas que supuestamente le habían señalado por este, los eh, extraterrestres. ¿no? Eh, un psicólogo social, también amigo nuestro de Buenos Aires, Rubén Gurú Morales, eh, fue el creador del concepto santuario extraterrestre. Incluso escribió un libro sobre los santuarios extraterrestres, pero eh, creo que no, no, no pudo ver la luz. ¿no? Finalmente no consiguió ningún editor. Es un libro ya que tiene un par de décadas. Y para este analista, tarde o temprano, los nuevos sacerdotes, podríamos decir, de los ovnis, los contactados, esta gente que... Generalmente sí, la década, de, como usted decía, del 50, del 70. Acá en Argentina el fenómeno llega más bien hacia los 80, con algunas agrupaciones como el Grupo Alfa, que este, iban mucho, por supuesto, a Capilla del Monte, eso lo hemos dicho en los otros programas, pero después se trasladaron a Catamarca. O el Grupo FUPEC, ¿no? Fund eh, Fundación para el Encuentro Cósmico, dirigido por un señor, eh, Dante Franch, que decía haber visto un un ovni cruzando la avenida 9 de Julio, en, en plena ciudad de Buenos Aires, donde, eh, según él, bueno, los, los ángeles e incluso Jesucristo mismo no pilotean estas naves y, y, y todo esto. no eh, Entonces dice Rubén Morales, que es operador en salud mental y también psicólogo social, que ha creado este concepto, santuario extraterrestre, que tarde o temprano esta clase de eh, cultos y, y sus líderes van a sentir la necesidad de trasladarse a una zona, montañas preferentemente, o montes, donde llevar a sus seguidores con el fin de reeditar este antiguo simbolismo de unir místicamente el cielo con la tierra. Y si antes la humanidad sacralizó en distintas culturas, por ejemplo, al monte Elbrus, en la milenaria Persia, al Olimpo, los, los antiguos griegos, la morada de Zeus. El Fuji en Japón. El Fuji en Japón, por supuesto. El Ararat, que supuestamente guarda el arca de Noé. El Monsegur en los Pirineos. La cadena montañosa del Kunlun en China. Y los cerros de distintas culturas este, indígenas argentinas, como el Aconcagua, el Tupungato, el Champaquí, el Cerro Colorado, el Cerro Ánimas, el Casuati e incluso el Uritorco, ¿no? Uh -huh. eh, entre las... Eh... El Jaraguá en, en Brasil. Claro, también. claro, exacto. Pero ¿qué pasa? Eh, estos lugares que ya contaban con algún eh, rasgo mágico, digamos, en donde la tradición eh, legendaria más o menos perdida todavía uno la puede encontrar, aunque sea referenciada en los libros de historia ni de prehistoria y demás, eh, regresa, ¿no? Se, se, se le agrega en pleno siglo XX todo este asunto de la creencia en los ovnis que nos, que nos visitan y sobre todo la creencia en que son los nuevos ángeles que este, nos vienen a salvar. De, bueno, en la década del 50 se hablaba mucho de la destrucción atómica, ¿no? Entonces estaba muy de moda el tema de la bomba atómica, evidentemente que pocos años antes había sido accionada por primera vez en Hiroshima, en Nagasaki, y este, bueno, había un gran temor de una tercera guerra mundial, obviamente que todos estos cultos tienen una relación indirecta, o diría más bien directa, con uh -huh. eh, la, la cuestión social ¿no? que, que se vivía en esa época, que eh, era el, el gran temor a la, a la guerra nuclear entre Estados Unidos y en aquel momento la, la Unión Soviética, ¿no? Esos años de guerra fría. Este, años, Alimentaron muchísimo claro, todas a, estas especulaciones. Años de mucha paranoia. Incluso el mismo Carl Gustav Jung, que ya era viejito, se ocupó de este tema. Analizó los sueños sí, de un contactado. Uh -huh. eh, sueños y, y visiones, diríamos, místicas, entre comillas, de eh, Orfeo Angelucci. Eh, eso está en uno de sus libros sobre... Eh, que uno de sus últimos libritos que escribió, ya era un hombre grande... Eh, sobre cosas que se ven en el cielo, ¿no? Sí, lo hemos mencionado con el anterioridad. Mito moderno. Es una, recopila una recopilación histórica de 
apariciones luminosas. También, exacto, sí, sí, sí. Eh, 1500 para adelante. El mismo Carl Gustav Jung, ya en esa época, cuando todo el mundo pensaba que realmente eran naves hardware, materiales. Este, ¿Naves cómo? Hardware. <risa> Definió a, a esto que para él tenía que ver con el inconsciente colectivo, con el tema, el viejo tema de los mandalas, los, los, los ovnis son generalmente formas circulares, ¿cierto? Es decir, el, 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 el símbolo del self, del sí mismo, como él lo denominaba, que siempre asume formas, digamos, circulares, el símbolo del alma misma, digamos, y que este, en su concepto de proyecciones psíquicas, eh, se producía una proyección en el cielo, que es la, la antigua morada de los dioses, pero como en nuestra cultura era muy tecnológica, ya esto lo advertía eh, Jung en, en la década del 50, eh, las nuevas proyecciones, él decía, no, no pueden ser eh, claramente religiosas, eh, tienen que disfrazarse, digamos, y entonces en lugar de ángeles con espadas flamígeras o carros de fuego, como en la antigüedad, lo que aparece ahora son... Lo que estamos viviendo. Claro. Ángeles, pero de alguna manera vienen del cielo, pero vestidos con este, bruñidos este, trajes espaciales, más de ciencia ficción. En sintonía con la era... En sintonía con la era tecnológica, este, tecnológica con la era bien. atómica. Uh -huh. eh, esto, digamos, también en la década del, del 70 se continúa, es decir, también la, la Guerra Fría continuó durante la Guerra del 70, eh, durante la, eh, la, los, los años 70, y es así que este, algunos grupos, eh, hoy les llamaríamos New Age, digamos, como por ejemplo ramificaciones de lo que es la hermandad blanca, eh, sintieron la necesidad de, por ejemplo, eh, montar, digamos, sus cultos en montes como por ejemplo el Monte Yasta en California, en Estados Unidos, ¿no? Que fue elegido este monte para las... Es un volcán, en realidad, para las eh, en Estados Unidos, para las concentraciones de diversos grupos eh, de culto ovni. En especial uno que vamos a contar un poquito la historia, Sananda Sanat Kumara. Pero que, como decíamos antes, ya cargaba con un rico acervo mágico de los indios del lugar. Y después de los Rosacruces, por ejemplo. También estuvieron por ahí. La meseta del Marcahuasi, en Chilca, Perú, fue elegida por el grupo Rama, también otro grupo contactista, platillista. El cerro o la montaña conocida como Montserrat, en Cataluña, en España, en España. donde los eh, ovnis o, o, o luces que multitud de personas iban en la década del 80 a, a observar, liderados por un... Un señor que, bueno, acá Néstor Berlanda, que está ausente con aviso nuevamente, Hola, estuvo, Hola, podría llamar por teléfono también para contarnos. Estoy lejos, eh, Chinaki. Le pegamos, le pegamos, sí. Este, estuvo en el Montserrat, en la década del 80, justamente eh, creo que hasta lo conoció o, o estuvo en una de estas ma manifestaciones multitudinarias con el señor Luis Grifol. Eh, si no sí. me equivoco lo ha entrevistado a Luis Grifol, que era un desconozco si este señor vive todavía este, o cuáles son sus andanzas en, en la actualidad. En la década del 80, eh, José Luis Grifol eh, era como una gran vedette del contactismo en, en España y llevaba a, a, a mucha gente a, este, a observar eh, luces que supuestamente contactaba previamente mediante telepatía, digamos, o cosas así, eh, en el Montserrat. Pero resulta que en el Montserrat toda esta nueva leyenda, por eso decíamos antes la remitologización eh, de la mano de los ovnis de la New Age, se mezclan con una tradicional veneración de la Virgen Negra que está ahí en el, en, en, justamente en el Montserrat. Así que este, eh, es muy interesante, es que bueno, no es cualquier lugar, sino que son lugares que ya contaban, en este caso, con una tradición cristiana, pero a la vez una Virgen Negra, no seguramente con algunas raíces también del, del, del antiguo paganismo precristiano. Y las obras esotéricas de un ocultista español, Beltrán Anglada, que este, mencionaban siempre también al monte, al cerro Montserrat. El volcán Etna, que es el centro de los contactos con extraterrestres de un señor 
que se llamó Eugenio Siragusa, Eugenio Siragusa, pero que obviamente todo el mundo conoce que el volcán Etna era eh, antiguo dominio del dios Hefestos o Vulcano en la antigua mitología romana o griega, ¿no? Como usted dijo, el pico Jaraguá, que es el pico más alto, ¿no es cierto? De, Ajá, de San Pablo. De San Pablo, en Brasil. Brasil eh, es o ha sido un monte que a partir de eh, la década del 80, 90, eh, comenzó a ser visitado por la comunidad de Trigueiriño. Trigueiriño, ya lo mencionamos en el, en el programa pasado, un señor que era brasilero, discípulo de Ángel Cristo Coglanis. El padre del con... mundo subterráneo de Erx y toda esta cuestión tan fantasiosa que supuestamente eh, estaría bajo el Cerro del Torco, en realidad bajo los terrones. Eh, es un lugar que está atrás. Varios grupos contactistas brasileños, entre ellos la comunidad de este señor, Trigueirinho, eh, Alfa y Omega, Universo en Desencanto y otros... Este, eh, grupos para religiosos visitan este cerro, el pico Jaragua, en San Pablo, Brasil. Eh, de la misma manera que todavía hoy en día eh, los visitantes que, que concurren al cerro Uritorco, ¿no? Eh... Usted sabe que las primeras noticias que se tienen de, de, de la zona esa era porque se decía que había oro. Había un personaje muy particular. Alfonso Sardiña se llamaba, Ajá. que era un cazador de indios, iba y se plantó ahí, este, era una zona de constante choque entre militares y los indios, eh, y el señor este era un, digamos, un pirata <ríe> sin mar, por decirlo de alguna manera, eh, instalado en la zona. Este, un colono era. Sí, era, era un traficante que, digamos, descubrió vestigios de oro, y había ocupado como, las... Claro, como, como en la legendaria fiebre del oro de Estados Unidos, justamente donde se dio, cerca del Monte Yasta, todo lo que son las cadenas Estamos de las cascades, mil... de las, monta las montañas cascadas. 1580. Claro, sobre el Pacífico. En este caso ocurrió algo similar, aunque sea con un solo personaje, pero... Sardinia. En, Sardinia, llamó. en San Pablo. Sí, este, así es. ¿Y había oro? Primeras... Había vestigios de oro. No era tampoco ah, el dorado, pero... Uh -huh. eh, si era una zona, digamos, territorialmente eh, ocupada por los indios del lugar. Entonces, eh, se, digo como una especie de lejano oeste ahí, eh, cercano a Brasil. Sería. Claro. Este, bueno, una, una historia, digamos, que precede a la nueva utilización que hacen estos eh, cultos este, de hecho, a, a los luego platillos. fue nombrado la zona fue nombrado digamos un punto turístico de la ciudad y, y creo que en el 94 la UNESCO eh, lo declaró patrimonio de la humanidad ahí está el, está el, está el caserón de Sardinia si quiere ir a visitarlo ah, mira. sí se puede ver ¿no? la, los lavaderos de oro todo quedó como un punto turístico como cuando estuvimos ahí, Chinaski, no fuimos, no fuimos a visitar. En el 2011 estuvimos para un congreso y no Volveremos. en San Pablo y no. A ver si el señor Marcelo Mercante nos, nos lleva hasta el, hasta el pico Jaguará. Que ya por el nombre ya veo que tiene una, una eh, connotación guaraní relacionada al jaguar. ¿Mm? Así que bueno, habría que investigar un poco más sobre las leyendas propias del lugar antes de Trigueiriño. Porque este monte se vuelve famoso en realidad en el resto del mundo gracias a Trigueriño, autor de los libros Erx, Mundo Interno y, y otros más, ¿no? Eh, recordemos, este discípulo de, de Acoglanis y uno de los que, siendo que era brasileño y que después, bueno, fue a buscar su propia montaña, eh, pero fue uno de los que, eh, fuera de, fuera de Acoglanis, este. Eh, comenzó a desparramar esta idea de, de Erx, si no fuera por Trigueriño, cuyos libros fueron, eh, porque de Acoglanis no se conoce ningún ningún libro, solamente parece ser que tenía algunos eh, eh, escritos, digamos, que, que, que nunca llegaron digamos a publicarse, pero eh, en base a, a, a eso están los, los, los libros que mencionamos en los, en los otros programas. Una cosa... Similar también eh, ocurrió acá muy cerca. ¿Se acuerdan? En el año 1991 empiezan a llegar noticias, obviamente que siempre la prensa está atrás de estas cosas, ¿no? Eh, 
todo lo que es este, la, la mitología y, y los procesos legendarios eh, en la actualidad. Eh, eh, ¿Se acuerda que también hicimos un programa sobre los, las, los folk tales, ¿no? los, los, los cuentos de un amigo de un amigo uh -huh. y demás? Muchas veces las leyendas la, urbanas también. Claro, las leyendas urbanas. Muchas veces la, la, la prensa, los medios de comunicación agitan en ese sentido y este, son sumamente importantes en, en, en este tipo de procesos. Eh, de hecho, bueno, periodista eh, del lugar, eh, Pereira, que llegamos a conocerlo, incluso del canal allí de, de la, me estoy refiriendo a la ciudad de Victoria, acá nomás en Entre Ríos, enfrente a, a, la, a nuestras islas. Cruzando por el puente. Cruzando por el puente ahora. Este, yo fui en el 91 cuando... No, no estaba el puente todavía. ¿Fue nadando, amiga? No, no, nadando, no, no, por supuesto que no. Pero había que ir hasta Santa Fe en colectivo y después bajar, hacer toda la vuelta, ¿no? O directamente cruzar en lancha, pero era un viaje de cinco horas no con, el, con el motor lancha. así, este tipo los peque peque en el, en, en el Amazonas, este, haciendo paradas en cada, en cada parte de la isla, ¿no? Porque claro. hay muchos chicos también que que van a la escuela y demás, ahí muchos, mucha gente que habita. Eh, entonces hacemos ese largo viaje, ahora por supuesto estás en 40 minutos, ya estás en Victoria, gracias al, al puente que se hizo en los 90. Pero este periodista y en realidad varias personas que decían que empezaban a ver luces en, en Victoria, eh, recrearon, digamos, o remitologizaron, ¿qué cosa? ¿Qué remitologizaron bien? Un cerro, porque en realidad es un cerrito. Estamos hablando de una parte más bien llana, lo que es este, Victoria, pero tiene una elevación, la ciudad de Victoria, ¿eh? que remata en el famoso Cerrito La Matanza. ¿Y usted por qué cree que ese cerrito donde supuestamente se veían luces, porque yo he estado ahí al lado... Me voy a preguntar por qué nunca, se llama nunca observé ninguna luz personalmente, pero este, recuerdo perfectamente que en aquellas febriles noches de tantos turistas llegando a Victoria para, para ver si había algo de verdad en todo lo que se publicitaba, sobre todo en los medios de comunicación, la costanera de Victoria era una cosa infernal de autos que, provenientes de todos lados, sobre todo de, de Rosario, Santa Fe y demás. Este, tratando de observar el cielo a la noche a ver si se veía algo. Ahí había un restaurante creo que todavía está, no sé si tiene el mismo nombre, la tablita de Grete Salazar, la que habrá hecho Grete <risa> con, con la cantidad de visitantes, ¿no? Bueno, fue esa época, 91, 92, eh, ahora es como que no está tan publicitado, pero este, ha quedado esa aura de victoria, sobre todo el Cerrito La Matanza. Y le decía, Cerrito, nuevamente un, una elevación, ¿no? El símbolo que une el cielo y la tierra. Y La Matanza, ¿usted por qué cree que se llama el cerrito La Matanza en Victoria? Han matado gente, sí. ¿qué indios han matado? Pueblos originarios, sobre todo los los, eh, los chané, eh, guaraníes también, entre otros, eh, charrúas también, que eran eh, esas tres etnias seguro, eso estuve haciendo investigación en libros de historia sobre, sobre la ciudad de Victoria, y, y, y bueno, sí, eh, alrededor de 1700 y pico hubo una... No traje justamente el artículo que había escrito sobre eso. Eh, ¿Lo no podemos publicar después? Sí, sí, no recuerdo bien la fecha, pero pude confirmar que alrededor de 1700 y pico hubo una eh, batalla importante entre los conquistadores eh, españoles y eh, estas eh, etnias. ¿no? A partir de lo cual, bueno, hubo una gran matanza en el cerrito que va a, a ser denominado de esta manera, y como ocurre en muchas otras ocasiones, justamente la supuesta aparición de luces en lugares donde hubo una matanza, matanza. de habitantes. Esto me remite a tantas cosas viejas que venimos hablando. Sí, sí, claro. Eh, de cualquier modo, cuando yo fui, por ejemplo, me acuerdo, estaba el comisario de, de, de Victoria con, con, con su su auto de, de policía, digamos, con las luces apagadas, yo no lo podía creer. Todos, 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 hasta el comisario estaban hasta tratando el... de ver si se veía algo. Demás, a ver ¿no? si alguien los iba a rescatar. Exacto. <risa> eh, y después tenemos la historia de la estancia de la Aurora, pero que Rubén Gurú Morales la considera un pseudo santuario, ¿no? Ahí no hay un, un en Uruguay, ¿no? 
eh, después lo vamos a comentar un poco, este, no hay, digamos, un, un, un cerro ahí, eh, pero vamos a, a contar después del tema musical vamos. entonces la historia del Yasta y de algunos otros de estos eh, no? picos legendarios que se vuelven a remitologizar en nuestra época supuestamente modernosa, modernosa modernismo modernismo cuando mueren los sismos eh, un oyente nos pregunta desde la concepción del programa lo místico cumple alguna función o es una pérdida de tiempo ahora se lo respondemos lo respondemos en la próxima traje viejas para escuchar media hora eh, una montaña sagrada del rock nacional en serio sí escuche y usted no contó con, con qué abrió el programa también con otra montaña sagrada bueno escuchemos a ver Acabo de caer precisamente del caballo de la mula que están cargando con un fuerte golpe en la espalda. Tuve alguna vez una oportunidad de ver algún plato volador. Sí. Bajaremos por las profundidades de la ciudad extraterrestre perdida. Cuidado. Mira, Chango. Dele la tele. Mira. Tenía el palpito de que la íbamos a encontrar, ¿eh? Perdón. No. Estoy muy emocionado, ¿eh? Corta un minuto hasta que pueda retomar el impacto que me provoca esto. Las cámaras de nueve diarios encuentran un asentamiento de un objeto volador no identificado. Las dos naves... Una se viene desplazando hacia nuestro lado. Ahora vienen las dos. Chango, Chango, ¿la estás viendo? Es, es, es espectacular. Chango, ¿no? escucha. Chango. Nunca le dieron un premio eh, por el, la actuación a este hombre. Realmente... No, sí, pero hasta lo vino a buscar Berlusconi. Cuando era, no era presidente, cuando era dueño de todas las eh, cadenas eh, de noticieros y televisivas en, en Italia, porque no lo podía creer. Este famoso programa que tuvo 47 claro, puntos claro, de rating, un programa además que era un noticiero. Un maestro, el recuerdo para el gran José de Ser, cómo jadeaba ahí. ¿eh? Y nunca estuvo en el Cerro Ritor, que usted sabe. Eh, esas filmaciones que eran todas trucadas, que ya lo dijo el famoso camarógrafo Chango también. Chango. Este, ya desmitificó, digamos, eh, todo aquel, aquel fraude. Pero que bueno, que le dio un impulso, por eso decíamos los medios de comunicación también siempre dando un impulso a estos nuevos santuarios extraterrestres, como lo denomina Rubén Porque Gurú. Pero terminan Morales. siendo puntos turísticos importantes, o sea, desde el punto sí. de vista político es conveniente sí, sí, estas sí. montañitas. Sí, 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 sí que ¿Sabe que escuchamos bien? Es grande de ser. Es grande de ser. Escuchamos, veo para que no diga que siempre traigo heavy metal, música satana, de satánica de Mefistófeles. <risa> Era el Cebú, no lo nombre. El Cebú. No lo nombre así, no lo nombre así, por favor. Es, es un amigo de la casa, el Cebú. No, eh... no diga eso. No diga... Hay que tamizar. Usted está poseído. Yo estoy poseído, está poseído aparte de que soy rato. negro, con la barba hasta el ombligo y, y, y poseído. Yo nací poseído. Estoy buscando cómo desposeerme, pero no puedo. No le mienta a la gente. <risa> no, escuchamos al flaco Spinetta, un temazo de, de, de Spinetta con los socios del desierto. Y usted me había preguntado qué era la música de apertura, que parecía sí, era muy Star Wars. Esa música ¿eh? Star Wars épica. Esa música épica es parte de la música incidental de la película La Montaña Sagrada, de eh, Alejandro Jodorowsky. Mire usted, el famoso tarotista y psicomago. Si quiere, y muchas cosas más. Y muchas cosas más. Sí, sí, realmente. Habría que dedicarnos un, un programa, un programa a Jodorowsky. Y prepárelo. Eh, vamos Usted a preparar. un gran lector. Sí, sí, sí. ¿Qué tal la película La Montaña Sagrada? Bueno, la mont Dicen la que es un delirio, ¿no? La Yo Montaña no la Sagrada, creo que todos los oyentes de La Grieta deberían verla. Además, Ajá. podríamos organizar una jornada. Ahí está, y la proyectamos. Y la proyectamos. Este... Si no la vieron, mírenla, tiene mucha historia mucha historia detrás, fue producida... O sea, para esa época Jodorowsky era, digamos, no era un... Hacía películas, él había hecho ya a fines de los 60, Fandilis, que fue su primera película. Y la segunda película que hizo, casi 10 años después creo, fue El Topo. Uh -huh. Que fue en el underground, digamos, eh, de la locura psicodélica de la época, fue todo un furor. Incluso, ¿sabe quién quedó así fascinado, quedó loco con la película El Topo? 
fue el señor John Lennon, Ajá. que convenció al, al, en ese momento, creo que era el productor de los Beatles, de que produjera esta película. Mm. Era una idea que Jodorowsky tenía, una idea épica, onírica, increíble realmente, que, que fue una superproducción para la época, realmente creo que... Eh, en ese momento creo que le habían dado un millón de un millón de dólares a Jodorowsky para hacer la, la película. Él gentilmente to, eh, tomó lo necesario y el resto lo repartió entre otros colegas documentalistas y, uh -huh. y, y que hacían cine, que también tenían proyectos y que obviamente no conseguían el material. Y eh, filmó esta película que hoy es considerada su obra maestra, película de culto. Eh, realmente recomiendo a todos los oyentes de La Grieta que se tomen... Que, que, que dieten antes de verla hay mucha hay mucha mística alrededor de esa película se supone que se dice ahí que Jodorowsky con todo el equipo de filmación actores, este, técnicos y todo, estuvieron como una especie de retiro antes de filmar la película eh, ¿cuántas cosas deben haber tomado? un retiro, claro, un retiro psicodélico si lo quieren antes uh -huh. de filmar la película y bueno, la película es una gran metáfora de, de, de la apertura de conciencia, del cambio de conciencia, del múltiple salto de conciencia a través de un, un viaje iniciático de un ladrón, ¿sí? eh, que va encontrándose en su camino una sucesión de personajes increíbles que le van, digamos, a ver, llevándolo a la evolución, si quiere, de su, de su alma, de su mente. Este, y ahí en la película conjuga toda, digamos, todas las locuras de Jodorowsky que tenía, desde el tarot, chamanismo, <risa> eh, una película totalmente on onírica en el sentido de que es puramente simbólica, si eh, no esperen una película de tiempo lineal, porque no es así, es una película que no está hecha para la cabeza, para la lógica, para la razón, como vos decías, está hecha para el corazón, eh, véanla y, y vuelvan a la ver, porque... La grita del increado recomienda las películas de Alejandro Jodorowsky. Es un teatro pánico. Hasta no vamos a hablar más de Jodorowsky porque no vamos Bien. a terminar más. Eh... Le mando un abrazo grande, es amigo personal. Eh, este jueves nos espera a todos, como siempre, de Café París. Para Ahí está. El que pueda ir. Nos tomamos un vuelo y listo. Alejandro lo espera. El monte ya está. Es... Bueno, era música. La, arrancamos el programa sí, con, con eh, la montaña sagrada, con música incidental de la película de la montaña sagrada, una escena de eh, donde hay muchos Jesucristos. Mm. A ver si la voy a, la voy a poner ahora. Mientras usted nos cuenta del monte ya está. El monte ya está es un volcán activo todavía de Estados Unidos. Ya habíamos mencionado situado en el límite de las montañas, en el límite meridional de las montañas Cascade o de las cascadas. Perteneciente al estado de California, tiene una altitud de 4.322 metros sobre el nivel del mar y constituye el segundo pico más alto de la cordillera de las Cascadas y el quinto más alto del estado. Esto, vuelvo a repetir, está en eh, California. ¿no? Las Cascadas forman parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, este famoso anillo de volcanes y montañas que rodea el Océano Pacífico, y todas las erupciones históricas conocidas en los Estados Unidos se han debido a los volcanes que están en esta cordillera de las Cascadas. Eh, los uh, más recientes fueron en la década del 80, por ejemplo, la erupción del Monte Santa Elena, eh, y recientemente han ocurrido en, el, en este Monte Santa Elena, otro amigo cercano del Yasta, eh, recientemente en el año 2006, ¿no? Tiene toda una historia, como habíamos dicho, el Yasta, el asentamiento humano más antiguo conocido en la zona, se remonta a hace unos 7.000 años, y hace unos 5.000 años hubo presencia humana en los alrededores. Eh, en el momento del contacto de los europeos y los euroamericanos, en la, en la década de 1820, eh, había varias tribus de nativos norteamericanos que vivían a la vista del monte Yasta. Incluyen a la tribu llamada justamente Yasta, los Okuanuchu, los Modoc, los Achomawi, los Atsugewi, los Karuk, los Wintu y la tribu Yana. La histórica erupción del monte Yasta en 1786 puede haber sido observado por, 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 por eh, algunos eh, euroamericanos, pero esto es eh, discutido, ¿no? Eh, 
Justamente la fiebre del oro en California trajo los primeros asentamientos de blancos en, en la zona, en la década de 1850, y este, el primer ascenso registrado del Monte Yasta se produjo en 1854, después de varios intentos fallidos antes. En 1856 las primeras mujeres, también euroamericanas, llegaron a la cumbre del Yasta. Y eh, hacia la década de 1860, 1870, este monte californiano fue objeto de interés científico y literario. Un libro de California pionero, el, del empresario James Hutchin, titulado Escenas de asombro y curiosidad en California, contiene un relato de un viaje de, a la cumbre del Yasta a principios de 1880. 55. Eh, esta es más o menos este, la, la historia, incluso la terminación del ferrocarril del Pacífico Central en 1887, a lo largo de toda esa línea de rastro que era antiguos caminos indígenas, digamos, trajeron un incremento sustancial del turismo a la zona, de explotación forestal. Y la población del área alrededor del Monte Yasta, los primeros hoteles, balnearios, crecieron a lo largo de este, de este, de, de este rastro, ¿no? Eh, a principios del siglo XX se construye la autopista del Pacífico, que fue siguiendo la, la, el, el rastro este de, de antiguos caminos indígenas en la base, en la base del Monte Yasta y eh, hacia el acceso a la, a la montaña. Eh, miles de, de personas, miles de turistas acceden eh, por la Interestatal 5 hasta este, este monte. ¿no? Eh, fue declarado Monumento Nacional en los Estados Unidos en diciembre del año 76. La tradición de alguna de las tribus de, del área sostuvo que el monte ya está habitado por un espíritu que bajó del cielo a la cumbre de la montaña a petición de un jefe, que bueno, un líder cultural, digamos, de, de esas tribus, luchó contra eh, un espíritu que residía en el monte eh, y... Este lanzó piedras calientes y lava, probablemente representa todo este mito, tiene que ver con las erupciones volcánicas de, de, estas, de estas montañas. ¿no? Eh, pero el monte Yasta, como decíamos, ha sido un foco de leyendas eh, americanas eh, no nativas. Sino que, nativas y no nativas. Nativas y no nativas, claro. Quiero decir que con esta remitologización comienza eh, centradas en, esta, en este monte, fíjese, leyendas acerca de una ciudad oculta de seres avanzados que... Altos rubios, probablemente de celestes sí, sí, y de sí, cabellos rizados. Que, que provenían del continente perdido de Lemuria, ¿no? Uh -huh. Vemos cómo eh, distintas este, leyendas confluyen, se, confluyen en, en, eh, ahí en el monte. La leyenda creció en una mención informal de Lemuria en la década de 1880 para una descripción de un pueblo lemuriano oculto. Y bueno, comenzaron... este a, a, a aparecer, digamos, este, eh, igual que, que en el Cerro Uritorco, digamos, las, las historias centradas en la supuesta ciudad de Erx. Eh, uno de los pocos testigos que han accedido a la ciudad, el, supuestamente en el año 31, un médico, un tal doctor Dorial, afirmó haber tenido la oportunidad de acceder por una entrada secreta a este mundo subterráneo que estaría bajo el monte Yasta, ¿no? una cosa muy parecida a Erx, y comentó que pudo observar una ciudad subterránea en perfecto estado de conservación, que dicha ciudad poseía una gran similitud con las construcciones mayas, toda una cuestión así legendaria, ¿no? que se topó con unos hombres extraños que tenían eh, extraordinarias facultades psíquicas, y todo lo demás. Más lindos, más inteligentes y más preparados para sobrevivir Exacto. a la catástrofe. Sí, 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 sí. Y... Eh, posteriormente, digamos, en la década del 50, 60, este, la hermana Tedra, así se hacía llamar, es una, un gran personaje. una mujer que eh, teóricamente había pertenecido a la, a la abadía de los Siete Rayos, que había sido creada por la, eh, 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 la hermandad de los... Peligro, sí. New Age, peligro, New Age. Claro, eh, había sido fundada por un, un señor este, llamado Williamson, eh, con el seudónimo de Brother Philip, hermano Philip, ¿no? Creó ese monasterio eh, en el Perú y escribió ese famoso libro durante este viaje a Sudamérica, eh, el, eh, so, sobre, digamos, la abadía de los Siete Rayos, mezcló con las entidades teosóficas, con los maestros 
del espacio, la gran hermandad blanca y, y todo lo demás, ¿no? Eh, bien, ese monasterio, digamos, fue abandonado después por, por, por la hermana Tedra, una seguidora del, del hermano Philip. Y este, hermano Villegas. si bien estuvo como cinco años, terminó por eh, crear su propio, digamos, lugar de iniciación en el Monte Yasta, en California. Y ahí fundó la hermana Tedra una especie de secta platillista, diríamos, o culto, uh -huh. que mezcla los, los platos voladores, los ovnis, con las cuestiones de la, los hermanos de los maestros ascendidos de la teosofía y toda esta cosa, que se llamó la asociación Sananda Ansanat Kumara, que desde entonces ha estado vaticinando cambios en la Tierra, cambios que, por supuesto, hasta ahora nunca se han dado, ¿Cuándo llega? ¿Cuándo explota todo, Viegas? Y... ¿Engañaron con el 2012? Bueno, ¿Cuál es el este... próximo número de año que va a explotar todo? <ríe> no lo sabemos, pero mientras tanto eh, todavía eh, creo que hay seguidores y la asociación, si no me equivoco, Sananda Sanat Kumara, sigue estando ahí en la base del, del monte, ya está haciendo toda una remitologización de, de esta zona. El, la otra montaña interesante que habíamos hablado era el Montserrat, Justamente a partir del año 77, este señor José Luis Grifol, un catalán, eh, decía que lo recorría el cuerpo una extraña sensación y que mm, comenzó a tener este, ciertos contactos tele, pe, telepáticos, eh, empezó a visitar la montaña del Montserrat eh, en la década, fines de la década del 70, esta montaña santa de Cataluña, y según afirmaba Grifol, he hecho innumerables contactos con los ovnis a partir de ahí. Lo que avala la autenticidad de mis contactos es que conmigo han visto ovnis en Montserrat, cientos de personas de toda clase y condición. Eh, no hace falta un contacto directo, decía Grifol, como el que tendríamos con cualquier persona. A ellos hay que, ellos con mayúscula, ¿no? Había que tenerles un gran respeto. Eh, según Grifol, los extraterrestres eran nuestros eh, inmediatos superiores, intercesores de los humanos ante algo superior, y responsables de lo que la mayoría creían que eran las apariciones de la Virgen María. ¿Mm? Eh, Grifol sostenía que todas las obras geniales de la humanidad habían sido directamente inspiradas por los extraterrestres y toda esta, esta serie de cosas. Lo interesante es que <coughs> Grifol va a remitologizar un monte que ya... Este, era venerado por contener allí las imágenes de la Virgen Negra eh, de Cataluña. ¿no? Eh, de modo que, por lo visto, una de las facetas más importantes del impacto cultural producido por la New Age y por, por el fenómeno de los ovnis es que se ha... Eh, Perdón, Vidas. Sí. Lamento interrumpirlo, pero tenemos que entregar. Ya. No podemos delirarnos más. Muy bien. Nos quedó la pregunta de nuestro oyente sobre el tema del misticismo. La respondemos en los próximos programas. Yo creo que si es un oyente asiduo de la grita del increado, sabe que lo místico es totalmente una pérdida de tiempo. Debe dedicarse a otras cosas mucho más este, funcionales para nuestro sistema social. No capitalista, es así, no monoteísta. Es así, no es así. Ah, no. Dijimos varias veces que tenemos ambos pensamientos, el pensamiento mágico y el pensamiento lógico-racional. Uno no puede existir sin el otro, porque de cualquier manera moriríamos, ¿no? Si no funciona nuestro pensamiento lógico, se nos caerían las casas encima, nada, fu nada funcionaría, no nos podríamos alimentar, este, moriríamos, digamos, físicamente. Y si no tuviésemos esta posibilidad del pensamiento místico y mágico, también moriríamos. Eh, moriríamos de la de cabeza hambre. moriríamos de la cabeza digamos en, en lo que es una especie de muerte simbólica que es la psicosis ¿no? listo nos echan acá me despido con una pregunta que Celestita le hace al doctor Berlanda que no va a poder responder pero lo no dejamos abierta pregunta si Berlanda faltó al programa porque está buscando el papelito que tiró Bernardi en el partido clásico del otro día eh, Celestita el doctor Berlanda te va a contestar probablemente personalmente vaya a la puerta de tu casa a darte las explicaciones pertinentes. Nos retiramos, un abrazo, muchas gracias eh, Cristian, nuestro operador, y nos dejamos hasta la semana que viene. Chao, viejas. Ah, hasta el próximo martes.
hasta aquí llegamos hoy en nuestro viaje. Los esperamos la próxima semana para seguir adentrándonos en la grieta de lo increado.